ஹலோ ஹாய் வியர்ஸ் வி ஆர் வாட்சிங் ஃபார் குயிக் ஸ்லோர் சேனல் ப்ரோ எல்லாருக்கும் ஆல் டைம் ஃபேவரட்டாக இருக்கிற ஒரு டாப்பிக்னா இந்தியன் ஆர்மி பற்றின டாபிக் தான் எப்போவுமே போரடிக்காத எப்போவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாப்பிக்னா அது இந்தியன் ஆர்மி டாபிக் தான் இந்த வீடியோவில் இந்தியன் ஆர்மி பற்றின சில ஃபேக்ட்ஸும் இந்தியன் ஆர்மி செலக்ஷனில் மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது மெடிக்கல் டெஸ்ட் எப்படி நடக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் லீ சன்மி ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் ஆர்மி பற்றின சில ஃபேக்ட்ஸ் இந்தியன் ஆர்மி வேர்ல்டில் நாலாவது பிளேஸில் இருக்கு ராணுவபலத்தில் இந்தியன் ஆர்மி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு இந்தியன் ஆர்மியை ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூ டெல்லியில் இருக்கு இந்தியன் ஆர்மியில கமாண்டர் இன் சீஃப்னா நம்ம பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் தான் இந்தியன் ஆர்மியில கேப்டன் பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன் மந்த் சேலரி செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க மேஜர் பதவியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன் மந்த் ஒன் லேக் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க சேலரி எட்டு லெப்டினன்ட் கேர்னலர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன் மந்த் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சேலரி கொடுக்குறாங்க கேனலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன் மந்த் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபா சேலரி கொடுக்குறாங்க தென் இந்தியன் ஆர்மியில் மெடிக்கல் டெஸ்ட்டில் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது எப்படி நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் எல்லா இளைஞர்களுக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்றிருக்கிறது இந்தியன் ஆர்மியில் ரிட்டன் பாஸ் ஆயிடலாம் ரன்னிங் கூட பாஸ் ஆயிடலாம் ஆனால் தென் லாஸ்ட் மெடிக்கலில் நாங்கள் எப்படி வெளியே வரோம் அது எப்படின் தான் தெரில அப்படின்னா பல இளைஞர்களின் கேள்வியாக இருக்குது இந்தியன் ஆர்மி மெடிக்கல் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது எல்லா கேண்டிடேட்ஸையும் பேச் பேச்சாக பிரித்து ஒரு டென்டில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் கொண்டு போகிற பேக்கை வேற எங்கேயாவது வைக்க சொல்லுவாங்க உங்க கூட உங்க அட்மிட் கார்டு மட்டும் தான் இருக்கும் வித் நீங்க அண்டர் வேரோட தான் இருப்பீங்க அந்த டெண்டுக்குள்ள இந்தியன் ஆர்மி மெடிக்கல் டெஸ்ட் நடக்கும் போது நீங்க எப்பவுமே ரெஸ்பெக்டடா இருக்கணும் அன்ரெஸ்பெக்டடா இருக்க கூடாது மெடிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது தலையில உள்ள ஹேரை ஒழுங்கு கட் பண்ணிட்டு போயிருங்க கிளீன் சேவ் பண்ணிட்டு போயிருங்க அண்டர் ஆம்ஸ்ல உள்ள ஹேரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போயிருங்க ஜெனிட்டல் பார்ட்ஸ்ல உள்ள ஹேரையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு போயிருங்க தென் இயர்ல உள்ள வேக்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிருங்க பல் சொத்தை பல்லுல இடம் இருக்கிறது அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிருங்க இது கூட நீங்க பண்ணிட்டு போற பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் இனிதான் தலையில இருந்து கால் வர எப்படி செக் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்க போறோம் ஐல எண்ணெய் செக் பண்ணுவாங்கன்னா தூர பார்வை செக் பண்ணுவாங்க கிட்ட பார்வை செக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் மாலைக்கண்ணோய் செக் பண்ணுவாங்க மாலைக்கண்ணோய்னா கலர் பிளைண்ட் லென்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க இயர்ல எண்ணெய் செக் பண்ணுவாங்கன்னா இயர் ட்ரம்ஸ் இருக்க கூடாது ஹியரிங் டெஸ்ட் செக் பண்ணுவாங்க நீங்க ஆர்மி செலக்ஷன் போகும்போது எல்லாரும் கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இயர் பட்ஸ் கொண்டு போயிருங்க மெடிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி காதை நல்லா ஒருக்கா கிளியர் பண்ணி விட்டுருங்க நோஸ்ல என்னெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்கன்னா என்னென்ன மூக்கு தண்டு வளைவ கரெக்டா பார்ப்பாங்க சில பேருக்கு கோணி இருக்கும் சில பேருக்கு வித்தியாசமா எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி பட்ட மூக்கு எப்பவுமே தண்டு ஸ்ட்ரைட் ஆயிடணும் அப்போதான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ரிசெக்ட் தென் டெண்டல்ல என்னெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்கன்னா ஈரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் பல் சொத்தை இருக்க கூடாது பல்லில் அழுக்கு இருக்க கூடாது பல்லில் ஓட்ட இருக்க கூடாது நெக்ஸ்ட் ஹெட்டு ஹெட்டை நல்லா ஸ்ட்ரிக்டா செக் பண்ணுவாங்க ஹெட்ல உள்ள ஸ்கல் டெவலப் ஆயிருக்கணும் தலை வெள்ளி தலை சொத்தெல்லாம் அடிக்கடி வரக்கூடாது அப்புறம் தலையில உள்ள போன்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்புறம் நெக்ல என்னெல்லாம் செக் பண்ணாங்கன்னா நெக்கில வீக்கம் இருக்கக்கூடாது கழுத்து எப்பவுமே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் கழுத்து வளைவு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் செஸ்ட் செஸ்ட் எப்பவுமே நான் பேலன்ஸா இருக்க கூடாது பேலன்ஸா தான் இருக்கணும் செஸ்ட் டெவலப்பிங்க பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அப்பர் எக்ஸ்ட்ரமிட்டிஸ் மேலுடம்பு மேலுடம்புல என்னெல்லாம் செக் பண்ணாங்கன்னா கை பெண்ட் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க கை பெண்டை பார்க்கறது ஒரு ஸ்கெயில யூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க நார்மலா கேண்டிடேட்ஸுக்கு பிப்டி டிகிரி கரெக்டா இருக்கணும் Then hand on fingers on moving correct தென் ஹேண்டும் ஃபிங்கர்ஸும் மூவிங் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் லோவர் எக்ஸ்ட்ரமிட்டிஸ் முட்டு நண்டம் தொடக்கூடாது முட்டு கடையில் ரொம்ப கேப் இருக்கக்கூடாது ஃப்ளாட்டு ஃபுட்டு இருக்கக்கூடாது ஃபுட்டு அப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடாது நரம்பு சுருள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா சிலவங்களுக்கு நரம்பு நிறைய இடத்துல சுருண்டு சுருண்டுருங்க அப்படி நரம்பு சுருள் இருந்தால் உடனே ரிசெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஃப்ராக்சர் இருக்கக்கூடாது உடம்பில் போன்ஸ் டிஸ்லோகேட் ஆகிடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஸ்பின் ஸ்பின்னா முதுகு தண்டு முதுகு தண்டு வளைஞ்சிருக்கக்கூடாது சைடு செறிஞ்சிருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்கின் டிசீஸ் ஸ்கின் டிசீஸில் என்னெல்லாம் பார்ப்பாங்கன்னா ஃபங்கஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க கட்டி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்கின்ல எங்கேயாவது பெரிய கட்டி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது முதுகில் பரு தளம்புகள் நிறைய இருக்கக்கூடாது சிலவங்களுக்கு முதுகில் நிறைய பரு வந்துருக்கும் அப்படி நிறைய பரு இருக்கக்கூடாது முதுகில்
உங்களுக்கு ரீமெடிக்கல் வைப்பாங்க ரீமெடிக்கல் போகும்போது ரொம்ப அலைய விடுவாங்க அதுவும் ரொம்ப பொறுமையானோம் ஸ்கின் டிசீஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் பெங்களூரில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணணும் மற்ற பார்ட்டில் ஏதாவது நார்மலாக ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா சென்னையில் உள்ள ஆவடி ஹாஸ்பிட்டலில் செக் பண்ணணும் ஹார்ட்டில் ஏதாவது செக் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டெல்லியில் தான் போய் செக் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம சைடில் பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள